Dies wird ein Beitrag voller Superlative, denn die Low Collection in Dietzholztal steckt voller Höhepunkte. Einzelstücke, Prototypen, Highlights der Automobilgeschichte. Älteste, teuerste, schnellste Autos der Welt. Nur eins bleibt geheim, der Kaufpreis der Superschätzchen. Über die Werte und Preise der Autos sprechen wir grundsätzlich nicht. Aber wir stehen vielleicht vor einem der spektakulärsten Autos der Sammlung. Das ist der Maybach Excelero. Und ähm, das ist ein absolutes Einzelstück. Der wurde als Rekordfahrzeug gebaut für den Reifenhersteller Fulda und hat äh, 2005 die, eine Höchstgeschwindigkeit von 351,45 Stundenkilometern in Nado auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke erzielt. Und das war damals Weltrekord. V12-Motor 700 PS, das Fahrzeug ist durchs Internet weltweit bekannt. Es gibt im Internet relativ viel Spekulation, wem der wohl gehören könnte. Und so war zuletzt in, einer, in einem deutschen Boulevardmagazin stand, dass das Auto Jay-Z und Beyoncé gehört. Stimmt aber nicht. Er gehört hier der Sammlung des Nationalen Automuseums. Zu Jay-Z gibt es trotzdem eine Verbindung. Der Webstar saß schon einmal drin. Er cruist damit durch sein Musikvideo Lost One. You lost one. Nur eins von rund 150 außergewöhnlichen Fahrzeugen in der wohl spektakulärsten Autosammlung der Welt. Vom einmaligen zum ältesten Modell, eine Benz Victoria von 1895, 5 PS, 30 km/h Höchstleistung. Es ist komplett unrestauriert. Das ist genauso, wie es 1895 gebaut wurde. Und Sie sehen es hier an einigen Ecken. Hier ist das Leder schon etwas brüchig und da fehlen schon ein paar Stellen. Da guckt das originale Rosshaar raus. Aber das ist alles von damals. Und das ist eben original und in diesem Zustand so ziemlich einzigartig auf der Welt. Es gibt nur zwei Vorbesitzer, Familie Benz selbst sowie Henry Ford. Als Anfang der 2000er viele US-Automobilhersteller aufgrund der Finanzkrise Fahrzeuge verkaufen, kann Museumsgründer, Unternehmer und Multimilliardär Friedhelm Loh den Wagen erwerben. Der 76-Jährige sammelt seit 30 Jahren Autos, ist von Kindheit an von besonderen Modellen fasziniert. Eines Tages stand ein Freund meines Vaters mit seinem Auto äh, bei uns vor der Haustür und das war ein 190 SL, genauso wie er hinter mir steht. Ich war zehn Jahre alt. In Autos verliebt sowieso, das war ich eigentlich schon immer. Und jetzt dieses Auto. Das Museum soll auch Bildungsangebot für Schulen und Universitäten sein. Eine Art Geschichtswerkstatt der Automobilindustrie. Ich betrachte das für mich als ein Privileg. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber die Sinnhaftigkeit muss man natürlich auch begründen, wenn man so eine Investition tätigt. Und das ist wirklich Menschen zu gewinnen für Bildung, für Weiterbildung, für Ausbildung, für technische Berufe. Technik der Extraklasse auf 7500 Quadratmetern. Da finden sich auch absolute Rekordbrecher. Wir sitzen vor einem Ferrari Formel 1 aus dem Jahr 2000. Und das ist das Auto, mit dem Michael Schumacher den äh, Grand Prix in Kanada gewonnen hat. Äh, in diesem Jahr ist Michael Schumacher das erste Mal auf Ferrari Weltmeister geworden. Und dieses ist eines der Autos, ähm, das äh, zu diesem Erfolg beigetragen hat. An solche Einzelstücke zu kommen, ist eine besondere Herausforderung. Das ist gar nicht so einfach. Entweder Sie haben sehr, sehr gute Kontakte zu den Herstellern oder Sie haben sehr, sehr gute Kontakte äh, zu Leuten, die ähm, auch schon lange Formel 1 sammeln und die können Ihnen natürlich auch immer sowas besorgen. Ein Hingucker nach dem anderen. Die Low Collection in Dietzholztal ist ab dem 23. Juli dann auch offiziell für alle Interessierten geöffnet.